హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్బి అండ్ టీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్లో మీకు రైల్వేకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండిద్ది మనము రీసెంట్గా ఆర్ఆర్బి అండ్ టీపీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సిబిటి వన్ నూట ముప్పై మూడు సెట్లు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేశాము ఇది మీకు ఆర్ఆర్బి అండ్ టీపీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి చేసిన వీడియోస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సేమ్ ఇదే ప్రకారం రెండు వేల మనకి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగులో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి ఓకే ఇది ఎన్టీపీసీ ఇతర డీటెయిల్స్ ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి ఇవి ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ మీకు ఎస్ఎస్సి మనకి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సైకో క్లాసెస్ వీడియో అయితే ఇక్కడ ఉండిద్ది ఇది కూడా అడుగుతున్నారు చాలామంది ఓకే మీకు ఏదైనా ప్లేలిస్టులు కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటాయి అలాగే మనం డైలీ కమ్యూనిటీ ఛానల్లో పోస్టులు చేస్తున్నాము ఇందులో కూడా మీరు పాసి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఓకే మరి మనము ఈరోజు సెట్లోని వీడియోస్కి వెళ్తే మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి రెండు వేల పంతొమ్మిది సిబిటి వన్ నూట ముప్పై మూడు సెట్లలో ఇది తొమ్మిదవ సెట్ వీడియో ఇది అర్థమేటిక్ మ్యాథ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం మనకి ముప్పై ఆరు క్వశ్చన్లు అయితే ఈ సెట్లో రావడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ ముప్పై అని పెట్టాను కానీ ఇక్కడ ముప్పై ఆరు క్వశ్చన్లు అండి ఓకే మీకు ఇవి సరిపోతాయి అలాగే మీకు ఏ ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినా కూడా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఈ రోజు సెట్ ఐదవ తారీఖు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సిబిటి వన్ షిఫ్ట్ వన్ మార్నింగ్ ఇది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ఆరు సింప్లిఫికేషన్ నాలుగు రేషియోస్ నుంచి రెండు ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒకటి పర్సంటేజ్ రెండు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రెండు టైమ్ అండ్ వర్క్ రెండు స్పీడ్ ఒకటి ట్రిగ్నోమెట్రీ మూడు మెన్షరేషన్ రెండు ఆల్జిబ్రా రెండు కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ ఒకటి జామెంట్రీ రెండు స్టాటిస్టిక్స్ రెండు డే డిఐ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నాలుగు ఓకే మీరు మీరు రైల్వేలో ఏ ఎగ్జామ్స్కి రాస్తున్నా సరే ఇది ఇవి మీకు సరిపోతాయి మీరు రైల్వేలో అది ఏఎల్పి అయినా సేమ్ ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టెక్నీషియన్ అయినా ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అయినా ఇవే క్వశ్చన్స్ ఓకే అలాగే మీరు ఎన్టీపీసి అది ఏదైనా సరే ఇవే క్వశ్చన్స్ మీకు అన్నిటిలో కూడా ఎన్టీపీసీ టాప్ కాబట్టి మీకు ఏదైనా ఇదే లెవెల్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఈ లెవెల్ మించి ఎక్కువగా వెళ్ళడు కాబట్టి మనం చెప్పే ప్రతి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు సరిపోయిద్ది ఓకే మన ఛానల్ నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీని అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే ఇఫ్ ద డినామినేటర్ 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 ఆఫ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇది డినామినేటర్ అనేది ఈ ఫామ్లో ఉందంట టూ పవర్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఎమ్ ఫైవ్ పవర్ ఎమ్ ఈ ఫామ్లో ఉంది అంటున్నాడు వేర్ ఎన్ఎం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ మరియు ఎమ్ అనేవి పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ కాదంటున్నాడు ఆర్ నాన్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అని అంటే ధన పూర్ణాంకాలు అని అర్థము వాట్ విల్ బి ద డిస్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ మీకు ఇలా గమనించినట్లయితే ఇలా టూ కామా ఫైవ్ మీద ఇచ్చినట్లయితే ఇవేమవుతాయి అంటే టెన్ అయిద్ది అనమాట ఈ రెండు మల్టి మల్టిప్లికేషన్ ఈ మధ్యలో ఉంది ఇంటూ మార్క్ కాబట్టి ఇది టెన్ అయిద్ది ఇలా మనకి డివిజిబిలిటీలో కింద డినామినేటర్లో టెన్ వచ్చినప్పుడు మీకు పైన ఏదైనా ఎక్స్ ఉన్నట్టయితే అది ఎక్స్ అనేది పాయింట్ ఎక్స్ అయిద్ది ఈ ఇలా ఉన్నటువంటి ఫామ్ని ఏమంటామంటే మనము టెర్మినేటింగ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమ డెసిమల్ ఫామ్ అంటారు ఓకేనా డెసిమల్ టెర్మినేటింగ్ ఫామ్లో ఉంది అంటాము ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ రికరింగ్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే మనం పాయింట్ టూ 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 ఇప్పుడు సపోజ్ మనము టూ బై నైన్ కానీ లేదా వన్ బై లెవెన్ కానీ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా రికరింగ్ రికరింగ్ వస్తాయి అనమాట లేదా జీరో పాయింట్ టూ త్రీ టూ త్రీ టూ త్రీ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా రికరింగ్ అంటున్నాడు కానీ ఇది రికరింగ్ అంటే టెర్మినేటింగ్ అంటే మనకి ఈ విధంగా ఒక సిరీస్ రావటము అది ఏదైనా సరే ఒక సిరీస్ రావటము కాబట్టి మనకి ఏదైనా ఒక ఫాము ఇక్కడ టూ పవర్ ఎన్ టూ ఫైవ్ పవర్ ఎం ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చేది టెర్మినేటింగ్ ఫామ్ వచ్చేది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఎంత చేశాను మనకి టూ పవర్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఎమ్ ఈ ఈ ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు టెర్మినేటింగ్ అని గుర్తున్న వాళ్ళకి ఎవరైతే నెంబర్ సిస్టమ్ నెంబర్ సిస్టమ్ చదువుకున్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఫ్యాక్టర్స్ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ టూ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో 
ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్కి ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ముందర దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూపంలో రాద్దాము టూ పవర్ సిక్స్ అంటే మనకి సిక్స్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ని ఎలా రాయచ్చు టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అలాగే చివరిలో ఉన్నటువంటి సున్నాల్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాము టూ పవర్ ఫైవ్ అదే ఫైవ్ పవర్ టూ ఈ విధంగా రాస్తాం అప్పుడు ఓవరాల్గా చూడండి రెండు మూడు రెండు ఎంత ఐదు నెక్స్ట్ మూడు తీసుకుంటే మూడు ఐదు తీసుకుంటే మనకి రెండు వచ్చినాయి మనకి ఇందులో నుంచి స్క్వేర్ ఫామ్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అన్ని స్క్వేర్లు తీసుకుందాం ఇంటూ ఇక్కడ నాలుగు స్క్వేర్స్ తీసుకుందాము ఒక ఇలాది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రూపంలో రాద్దాం ఫ్యాక్టర్స్ రూపంలో టూ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఈ విధంగా రాసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టంలో ఫార్ములాస్ ఉంటాయండి ఆ ఫార్ములాస్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి పీ పవర్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ వై ప్లస్ జెడ్ పవర్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్ వై జెడ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వై ప్లస్ వన్ జెడ్ ప్లస్ వన్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి సేమ్ అట్లాగే ఇది పీ పవర్ ఎక్స్ రూపంలో ఇది క్యూ పవర్ వై రూపంలో ఇది జెడ్ పవర్ జెడ్ రూపంలో ఉందనుకుంటే ఇది వీటిని ఎలా రాయచ్చు టూ పవర్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా రాస్తే మూడు రెండు రెండు మూడు నాలుగులు పన్నెండు ఈ విధంగా అయితే ఇప్పుడు సీనియర్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లో మనం ఎలా చేయాలి డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ రాసుకోవాలి దీని నుంచి ఈ విధంగా ఈ స్టెప్ కామను ఈ స్టెప్ వదిలేసేసి ఈ స్టెప్ రాసేసి డైరెక్ట్గా మూడు రెండు రెండు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా రాసేసుకొని పన్నెండు ఈ విధంగా మన ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ప్రొసీజర్లో చేయాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ క్రింది వాటిలో ఏది సరే అని అంటున్నాడు ఓకే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని కెన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని రియల్ నెంబర్లో ఎక్స్ప్రెషన్ చేయగలమా అంటే లేదు అలాగే ఎవ్రీ ఇంటీజర్ అంటే ప్రతి పూర్ణాంకం అనేది న్యాచురల్ సహజ సంఖ్య అవుతుందా కాదు ఓకే ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ ఈజ్ అండ్ ఇంటీజర్ అన్నాడు ఓకేనా ప్రతి రి రియల్ నెంబరు ఇంటీజర్ అయిద్దా కాదు కా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ని మనము కాంప్లెక్స్ రూపంలో రాయచ్చు అనమాట కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనం గనక తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ రియల్ నెంబర్ని కనుక తీసుకుంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ రూపంలో అయ్యొచ్చు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే మీకు ఇది తెలియాలంటే నెంబర్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అసలు ఇంటీజియర్స్ అంటే ఏంది ఓకేనా రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంది న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంది ఈ విధంగా తెలిసినప్పుడు మీరు ఆన్సర్లు చేయగలుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాలుగవది ఫైండ్ ద నెంబర్ అప్టైండ్ బై యాడింగ్ ద సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ వీటి యొక్క సమ్ము మరియు వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటినీ కూడితే అంత అంటున్నాడు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్లు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది పాయింట్ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూలు మూడు రెండు అనుకుంటే ఓకేనా ఈ రెండు కూడితే ఐదు డిఫరెన్స్ ఒకటి నాకు ఏదైనా ఈ రెండింటిని కూడితే ఆరు రావాలి ఇది అక్కడ వాడు అడిగింది ఈ రెండింటిని కూడినప్పుడు ఐదు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ చేస్తే ఒకటి ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ము సమ్ ఎంత ఆరు దాదాపుగా ఆరు నేను ఈ పాయింట్స్ లేవు అనుకుంటే నాకు ఆరుకి దగ్గర ఇది పాయింట్ సిక్స్ ఇది ఆరు ఇది ఆరు వందలు ఇది అరవై నాకు ఉంది ఇదే కదా ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్గా చూడడం కానీ ఐదు మనకి ఆప్షన్లు చూడడం కానీ అర్థం అయిపోద్ది ఈ నెంబర్ అని ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్లో మనం ట్వంటీ సెకండ్స్ కన్నా కూలనే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి రైల్వేలు ఎక్కువగా అడిగేది రేషనల్ నెంబర్స్ ఏంది ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఏంది ఈ ఈ టా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ మీద ఎక్కువ అడుగుతాడు చూద్దాము మనం రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే 
పీ బై క్యూ అంటే రేషియో రూపంలో రాసేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ నెంబర్ అంటే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేనిది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ముప్పైని ఈ తొమ్మిది వందలు రూట్ తొమ్మిది వందలు అంటే ఎంత వాల్యూ ముప్పై ముప్పై బై ఒకటి అని అర్థం ఓకేనా ముప్పై బై ఒకటి ఇది ఈ రూపంలో ఉంది తర్వాత దీన్ని ఎలా రాయచ్చు రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అయిద్ది ఓకే దాని తర్వాత ఫైవ్ దీన్ని మనం పీ బా క్యూ క్యూ రూపంలో రాయలేము కాబట్టి ఇది రేషనల్ నెంబర్ కాదు ఓకేనా రేషనల్ నెంబర్ అదే మనకి కర్ణులు కర్ణీయ సంఖ్య కర్ణీయ సంఖ్య అంటాం కదా ఇది రేషనల్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ రూటు నూట ఇరవై ఐదు అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇది రేషనల్ నెంబరే ఇది రేషనల్ నెంబరే ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ వెన్ డివైడెడ్ బై పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు లీవ్స్ ద రిమైండర్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఒక సంఖ్యను కనుక పన్నెండుతో కానీ ఇరవై ఒకటితో కానీ ముప్పై ఒక ఐదుతో కానీ మనం కొట్టేసినప్పుడు ఒక సంఖ్యను కొట్టేసినప్పుడు నాకు రిమైండర్ ఆరు వస్తుందంట చూద్దాము దీని కనుక విడదీసి రాసుకుంటే అసలు ఫస్ట్ ఎలా చేయాలంటే దీనికి ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలండి ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కుంటాం నాలుగు మూళ్ళు ఏడు మూళ్ళు ఏడు ఐదులు ఈ విధంగా తీసుకుంటే రెండేళ్ళు కలిపి ఒక ఏడు అయిద్ది రెండు మూళ్ళు కలిపి ఒక మూడు అయిద్ది దీన్ని రెండు ఇంటూ రెండుగా రాస్తే ఇది రెండు అయిద్ది ఆ తర్వాత ఐదు ఇరవై ఒకటి నలభై రెండు ఐదు నాకు ఎల్సిఎం నూట పది వస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఇది ఎల్సిఎం ఈ ఎల్సిఎం ఇంటూ కే ప్లస్ సిక్స్ ఈ రూపంలో ఉన్నటువంటి వాల్యూనే నాకు వై విలువ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వై విలువ ఓకే ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటా మీకు ఎలాగా ఇప్పుడు సపోజు నాలుగు వందల ఇరవైనే తీసుకున్నాము నాలుగు వందల ఇరవైని తీసుకొని డైరెక్ట్గా రెండు వందల పదితో కొట్టేస్తే ఇది రెండు సార్లు పోతుంది నాకు రిమైండర్స్ ఉన్న వచ్చింది కానీ రిమైండర్ ఆరు రావాలి నెక్స్ట్ నాలుగు వందల ఇరవై ఆరుని తీసుకుంటాను రెండు వందల పదితో కొట్టేస్తే రెండు సార్లు నాలుగు వందల ఇరవై రిమైండర్ ఆరు వచ్చింది కాబట్టి నాకు కావాల్సిన సంఖ్య ఇది కానీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా చేయాలంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఇలా పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు కనపడినప్పుడు నాకు ఇందులో ఏడు ఐదు అనేది కనపడుతుంది మనం ఇందులో యూజ్ చేసేది యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ ఓకేనా యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఒక సంఖ్య ఐదు ఉంది కదా ఐదుతో వస్తే యూనిట్ డిజిట్స్ ఏమొస్తాయి సున్నా కానీ ఐదుగా వచ్చిద్ది ఇలా వచ్చినప్పుడు నాకు రిమైండర్ ఆరు రావాలన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ చేస్తా అప్పుడు నాకు యూనిట్ డిజిట్ ఆరు రావాలి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ ఒకటి రావాలి ఓకే చూస్తే యూనిట్ డిజిట్ నాలుగు ఉంది కాబట్టి తప్పు యూనిట్ డిజిట్ ఆరు ఉంది పక్కన పెట్టుకుందాం సున్నా ఉంది తప్పు ఆరు ఉంది పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా నాకు ఆప్షన్ ఇది కానీ ఇది కానీ అవుతుంది ఆ తర్వాత నేను ఏదైనా ఒక సంఖ్య దీన్నో దీన్నో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏడు ఉంది ఏడు ఈ ఏడు అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి నాలుగు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుని కొట్టేస్తా ఏడు ఎనిమిదులు యాభై ఆరు పదహారు ఏడు రెండు పద్నాలుగు నాకు రిమైండర్ సున్నా రెండు రెండు వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈ సంఖ్య కాదని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇక ఈ సంఖ్య దీంతో చేస్తే ఈ రిమైండరు ఏడుతో ఏడుతో కనుక చేశాను అనుకోండి ఏడు ఆరులు నలభై రెండు నాకు మిగిలింది ఆరు ఇది రిమైండర్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మనం ఇది మెయిన్ పెట్ మెయిన్ పెట్టుకోవాలి ఇది మైండ్ క్యాలకులేషన్ అయిపోయిద్ది ఇది మైండ్ క్యాలకులేషన్ తెలిస్తే ఇలా చిన్న ప్రాసెస్ చేసుకొని చేయొచ్చు లేదా ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఈ ఎల్సిఎం దేంతో కొట్టేస్తే దానికి రిమైండర్ ఏదో వచ్చింది లేదా విడివిడిగా అయినా చేయొచ్చు మనం మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని ఓకేనా మీరు ఏ ఏ మెదడ్ ఫాలో అవుతారో మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్స్లో నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఏళ్ళు 
ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఇక్కడ నూట నలభై వచ్చింది ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ మూడు ఇరవై ఐదులు అంటే డెబ్బై ఐదు కూడితే నాకు రెండు వందల పదిహేను వచ్చింది ఒక ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు పన్నెండు మైనస్ రెండు ఇంటూ ఎంత తొంభై ఆరు ఇక్కడికి ఇది ఇది అయిపోయింది తొంభై ఆరు మైనస్ దీన్ని దీంతో క్యాన్సిల్ చేసి చేస్తే ఎంత యాభై నలభై నలభై ఏడ నలభై ఏడు ప్లస్ పదకొండు బ్రాకెట్ల వాల్యూ పదకొండు ప్లస్ తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది మైనస్ ఏడు డివైడెడ్ బై పదకొండు పన్నెండు ఇది నూట ఎనభై ఇది ఒక పన్నెండు నూట తొంభై రెండు మైనస్ నలభై ఏడు ప్లస్ ఇక్కడ పద్దెనిమిదిలో నుంచి ఏడిపోతే ఇక్కడ ఒక పదకొండు 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 ఇరవై రెండు డివైడెడ్ బై పదకొండు దీంతో చేస్తే రెండు అంటే ప్లస్ రెండు ఈ ప్లస్ రెండు ఇందులో తీసేస్తే మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇందులో పన్నెండు తీసేస్తే మైనస్ నూట ఎనభై మైనస్ నాకు ఈ రెండు కలిపితే రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇది ప్రొసీజర్ ఓకేనా ఇందులో యూనిట్ డిజిట్స్ మనం యూనిట్ డిజిట్ చేయడానికి లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము తొమ్మిదవది వన్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మనకి మీరు ఎవరికైనా తెలియపోతే బోర్డ్ మాస్టర్ రూల్ రాసుకోండి ఓకేనా నాకైతే మా ఇంట్లోనే ఉండేది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా చేసేస్తాను ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ ఇది బ్రాకెట్ ఇక్కడ వరకు నేను ప్రజ ఇది ఒకటి ఈ రెండు ఒకటి వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అంటే నాకు సిక్స్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది ఓకే ఇది ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ దీనికి ఇంకో బ్రాకెట్ వన్ బై సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇది పన్నెండు నాలుగు మూళ్ళు తొమ్మిది మైనస్ నాలుగు ఈ విధంగా వచ్చింది నాకు వన్ బై సిక్స్ డివైడెడ్ బై తొమ్మిదిలో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ఐదు డివైడెడ్ బై పన్నెండు ఇప్పుడు దీన్ని చేస్తే ఐదు బై ఆరు ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ చేస్తే దీన్ని డివైడెడ్ బై ఇంటూలోకి చేస్తే పన్నెండు పైకి వెళ్ళిద్ది కిందకి ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఆరు రెళ్ళు దీని అంతా బ్రాకెట్కి వన్ డివిజిబిలిటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై సిక్స్ ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ వన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఆరు రెళ్ళు పన్నెండు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు బై ముప్పై ముప్పై ఇది ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు బై ముప్పై వచ్చింది అది ఒకటి డివిజిబిలిటీ అదే ఇంటూ చేస్తే ముప్పై బై ముప్పై ఏడు ఇది ఇది కొంచెం లెంతి ప్రాసెస్ కంపల్సరీ చేయాలి మిస్టేక్స్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ ఇచ్చాడు ఎక్కడ డివిజిబిలిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాడు కొంచెం టఫ్ కాలు ఓకే ఇది ఇది ఎలా చేయ ఇది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా చేయాలంటే ఉన్న ఈ పాయింట్కి పాయింట్ లేదనుకోవటమే ఇదంతా పంతొమ్మిది స్క్వేర్ ఇది ముప్పై రెండు స్క్వేర్ అంతే డైరెక్ట్గా ఇది చూసి చెప్పేయాలి ఓకేనా ఇలా చేయకూడదు చూడంగానే ఇది మూడు వందల అరవై ఒకటి కనపడంగానే పంతొమ్మిది అన్నిటి దగ్గర పంతొమ్మిది ఉంది ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాలుగు కనపడంగానే ఎండింగ్లో రెండు రావాలి రెండు ఇది ఒకటే ఉంది అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నిన్న కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఈ సేమ్ ఎట్లాగే అడిగాడు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ అనమ్ టూ ఇయర్స్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అన్నాడు ఈజ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు ఎస్ఐలో చూసుకున్నట్లయితే టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ టూ ఇయర్స్ అంటే మనకు అయ్యేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సిఐలో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఏమంటున్నాడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు అంటే వ్యత్యాసము ఓకేనా చక్రవడ్డీకి బోరు వడ్డీకి మధ్య వ్యత్యాసము యాభై రూపాయలు అంటున్నాడు వీటి మధ్య వ్యత్యాసం నాకు వన్ పర్సెంటేజ్ యాభై రూపాయలు అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంతా ఐదు వేలు అయింది 
అదే కదా అడిగింది మనల్ని సమ్ ఎంత అని ఐదు వేలు మన ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో డైరెక్ట్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పదిరేళ్ళు ఇరవై కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇరవై ఒకటి డిఫరెన్స్ ఒకటే ఒకటి ఎంత అన్నాడు యాభై అన్నాడు యాభై అంటే ఐదు వేలు అయిపోయింది ఇలా ఒక మనం ట్వంటీ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇంత ప్రాసెస్ అసలు ఎవరు చేయరు ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అలా చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రేషియోస్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ వన్ నాట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అంటున్నాడు కేజీస్ని మనం గ్రామ్స్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే ఇరవై ఏడు వెయ్యి గ్రాములు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇది మనకి ఇరవై ఏడు ఎన్నిసార్లు పోతుంది నాలుగు సార్లు పోతుంది నాలుగు సార్లు పోతుంది ఈ వెయ్య నాలుగు అనేది ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఇది ఇరవై ఐదు సార్లు పోతుంది కాబట్టి రెండు వందల యాభై బై ఒకటి ఈ రేషియో వస్తుంది రెండు వందల యాభై బై ఒకటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ఎయిర్ప్లేన్లో ఐదు వందల మంది ప్యాసింజర్స్ వెళ్తున్నారంట అందులో నలభై ఐదు శాతం మంది మగవాళ్ళు ఇరవై శాతం మంది పిల్ల చిన్నపిల్లలు అయితే పురుషులకి ఉమెన్స్కి చిల్డ్రన్స్కి మరి ఆ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు పురుషులు స్త్రీలు చిన్నపిల్లలు వీళ్ళు నలభై ఐదు శాతం అన్నాడు వీళ్ళు ఇరవై శాతం అన్నాడు టోటల్ వంద శాతం అనుకుంటే మనకి మిగిలింది ఎంత శాతము అరవై ఐదు మనకి ముప్పై ఐదు మిగిలింది ఐదు నాలుగులు ఐదు ఏళ్ళు ఐదు తొమ్మిదులు మనకి రేషియో ఇదే కాదు అడిగింది తొమ్మిది ఏడు నాలుగు వచ్చేసింది సింపుల్ ఓకే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే నెక్స్ట్ ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అవ్వాలంటే అతనికి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ రావ కావాలంట అయితే అతనికి టెన్ పర్సెంటేజ్ స్కోర్ వచ్చింది ఇరవై మార్కులతో మిస్ అయిపోయాడు అదే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అయితే ఇరవై రావాలి పదే వచ్చినాయి ఇరవై మార్కుల్లో మిస్ అయిపోయాడు కాబట్టి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వంద ఈక్వల్ టు రెండు వందలు కాబట్టి పా పాసింగ్ మార్క్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి నలభై మార్కులు ఏ విధంగా సింపుల్గా చేస్తాం అదే మనం నార్మల్గా ఎలా చేయాలంటే పాస్ అవ్వాలంటే ఇరవై పర్సెంటేజ్ రావాలి కానీ అతనికి వచ్చింది టెన్ పర్సెంటేజ్ మార్కులు ఇంకా అతనికి ఎంత 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 మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతాడు ఇరవై మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతాడు కాబట్టి ఇరవై ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ నిట్ తీసుకొస్తే టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ అంటే ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ అని ట్వంటీ మార్క్స్ ఇది డైరెక్ట్గా మీకు రావాలి అప్పుడు పాస్ మార్క్ ఎంత ఇరవై 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 పర్సెంటేజ్ దీనికి ఇది ఎన్ని రేట్లు రెండు రేట్లు కాబట్టి ఇది కూడా ఎంత ఇంటూ టూ చేస్తే నలభై మార్కులు రావాలి ఇది నార్మల్గా ఇది ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గ్రోసరీ ఐటమ్స్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ఫ్యామిలీ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇది మనకి సీజీఎల్లో కూడా సేమ్ టైప్ మీకు మెయిన్స్ టైర్ టూ రాసినా సరే సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇలాగే దిగిద్ది ఓకే చూడండి ఇలా అడిగిన అడిగినప్పుడు బై ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గించాలి ఏం లేదండి మనకి ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు కన్జంప్షన్ ఎంత తగ్గించాలి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏదైనా ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ పెరిగిందంటే ఇరవై పర్సెంటేజ్ తగ్గించాలి ఏదైనా ఒక వస్తువు పెరిగిందంటే దానికన్నా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది తగ్గిద్ది ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాల్యూ దీనికన్నా తక్కువ వాల్యూ వచ్చిద్ది ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ వాల్యూ రావాలి కాదు ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ వాల్యూ ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ వాల్యూ ఇది ఒక్కటే కదా ఇది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో చేయాలి ఓకేనా ఎంత పెరిగింది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఎంత తగ్గాలి వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ ఉండిద్ది ఇది ఎక్కువే ఇది ఎక్కువే ఇది ఎక్కువే ఇది ఒక్కటే తక్కువ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ప్రొసీజర్ ఏంటి మనకి ఎంత ప్రైజ్ ఎంత పెరిగింది అంటున్నాడు ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ ప్రాక్షన్స్లో రాస్తే ఎలా రాస్తాము ఐదు బై నాలుగు ఓకేనా ఇది పెరిగింది కాబట్టి నాకు యాక్చువల్గా ప్రైస్ ఎంత పెరిగింది ధర ఎంత వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఒకటి ఈ ఒకటిని నేను ఇక్కడ పైన రాసుకొని నియోమినేటర్లో డెమినా డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఐదు రాయాలి అంటే పెరిగిన ప్రైస్ ప్రస్తుత ధర అసలు ధర ఇది ఇది ప్రస్తుత ధర ప్రస్తుత ధర రాసి ఎంత పెరిగిందో రాస్తే నాకు 
ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గించాలో అంత పర్సంటేజ్ వచ్చిద్ది ఓకేనా ఇది నేను డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈ విధంగా రా ఈ విధంగా చేస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోయిద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ షాప్ కీపర్ ఇంకర్స్ ఎ లాస్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్టర్ సెల్లింగ్ ఎ మిషన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లాస్ అంటే ఇతను ఎంత కమ్మినట్టు ఎయిటీ పర్సంటేజ్ కమ్మినట్టు ఎయిటీ పర్సంటేజ్కి ఇంత అమ్మాడు అయితే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈజ్ గెయిన్ ప్రాఫిట్ అంటే నూట ఇరవై శాతం ప్రాఫిట్ రావాలనుకుంటే ఇతను ఎంత కమ్మాలి అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు వంద శాతం అయినా కనుక్కోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా ఇదైనా కనుక్కోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా చేయాలంటే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లాస్ట్ అమ్మాడు కాబట్టి ఫోర్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు నాకు ఎంత కావాలి వన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే సిక్స్ పార్ట్స్ అయిద్ది సిక్స్ పార్ట్స్ ఎంత కొట్టేస్తే నాలుగు పన్నెండులు ఒక పార్ట్ వచ్చేసరికి పన్నెండు వందలు వచ్చింది ఆరు పార్ట్లు ఎంత డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడే ఈ విధంగా చేయొచ్చు లేదా ఈ విధంగా చేస్తే సున్నాకి సున్నా క్యాన్సిల్ ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది అంటే వన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు అరవై అంత అప్పుడు వంద శాతం ఎంత అయిద్ది ఆరు వేలు అయిద్ది నాకు కావాల్సింది ఎంత నూట ఇరవై శాతం కావాలి అప్పుడు ఇరవై శాతం అంటే అంత ఇరవై శాతం అంటే పన్నెండు వందలు ఆరు వేలలో ఇరవై శాతం అంటే అంత పన్నెండు వందలు అప్పుడు నాకు ఏడు వేల రెండు వందలు అనేది నూట ఇరవై శాతము ఈ విధంగా ఇది ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ ఇది నార్మల్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షకీల ఇంకర్స్ ఎ లాస్ సేమ్ ఇందాక లాగానే లాస్ వచ్చిందంట ఎంత టెన్ పర్సంటేజ్ వందలో టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత తొంభై శాతము తొంభై శాతం అని రాయకుండా నేను ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఎలా రాస్తాను తొమ్మిది అని రాస్తా తొమ్మిది వాల్యూ అంత ఇచ్చాడు ఐదు వందల నలభై ఇచ్చాడు ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ఎ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ అంటే నాకు ఇది వన్ టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే మైనస్ వందలో చేస్తే నాకు టెన్ ప పదకొండు వాల్యూ ఓకేనా కాబట్టి పదకొండు వాల్యూ ఎంత ఖచ్చితంగా పదకొండు వాల్యూ అడిగాడంటే అది పదకొండు మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి ఇది కాదు ఇది కాదు ఓకేనా నాకు నష్టం వస్తేనే ఐదు వందల నలభై అయితే ప్రాఫిట్ వచ్చి దాని మీద ప్రాఫిట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఐదు వందల యాభై కన్నా ఎక్కువ ఉండిద్ది ప్రొసీజర్ చేసేస్తే తొమ్మిది అంటే ఐదు వందల నలభై నాకు కావాల్సింది పదకొండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు అంటే అరవైలు ఇంటూ పదకొండు ఆరు వందల అరవై ఇది నేను టెన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేసేటువంటి క్వశ్చను ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో డైరెక్ట్గా స్టెప్ రాస్తే ఈ స్టెప్ రాయాలి ఓకే ప్రొసీజర్ అయితే ఇదంతా చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనిల్ ఆరు రోజుల్లో పని చేస్తాడు భూషణ్ బి అనేవాడు ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తాడు ఏ అనేవాడు ఆరు రోజులు బి అనేవాడు ఎనిమిది రోజులు అనిల్ అండ్ భూషణ్ అండర్ టుక్ ద టాస్క్ మూడు వేల రెండు వందలు వీళ్ళు మూడు వేల రెండు వందలకి ఒక వర్క్ని తీసుకున్నారంట అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కరణ్ ఎమన్ హెల్ప్తో అంటే సి హెల్ప్తో వీళ్ళు మూడు రోజుల్లో చేస్తున్నారు ఎవరు ఏ ప్లస్ బీలు సితో కూడా కలిసి మూడు రోజుల్లో చేస్తారు ఇప్పుడు మనం టోటల్ వర్క్ కనుక్కుంటే ఇరవై నాలుగు అనేది టోటల్ వర్క్ వీళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కనుక్కుంటే నాలుగు ఎనిమిది మూళ్ళు ఇరవై నాలుగు మూడు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇది వీళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ నాలుగు అనేది ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మూడు అనేది బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇది అందరి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి నాకు ఏ ప్లస్ బి ఎంత వచ్చింది ఎఫిషియన్సీ ఏడు వచ్చింది అంటే ఎనిమిదిలో నుంచి ఏడు తీసేస్తే నాకు మిగిలేదు ఒకటి ఈ ఒకటి ఎవరిది సిది ఒకనైతే తమన్ యొక్క షేరింగ్ ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ బేస్డ్ మీదుగా మనకి షేరింగ్ అంటే ప్రాఫిట్స్ అనేవి వెళ్తాయి చమన్ చమన్ షేరింగ్ ఎంత అంటే సి షేర్ ఎంత ఒకటి బై ఎనిమిది ఇంటూ మూడు వందల ఇది కొట్టేస్తే మూడు నాలుగులు ముప్పై రెండు కాబట్టి నాలుగు వందల రూపాయలు అనేవి సీకి వెళ్తాయి అదే మన ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో స్పీడ్గా ఆరు ఎనిమిది మూడు ఎంత ఇరవై నాలుగు నాలుగు మూడు ఎనిమిది అంటే సీకి సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఒకటి వస్తుంది 
వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఒకటి కాబట్టి అంటే ఒకటి బై ఎనిమిది మూడు వేల రెండు వందలు నాలుగు నాలుగు ఇది ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేసేసేయచ్చు ఓకే ఇవన్నీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే కాదు ఓకే సేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ అనీలు మరి ఏ మరియు బి ఇల్లు కలిసి మూడు రోజుల్లో చేస్తారంట ఏ మరియు బిలు మూడు రోజుల్లో చేస్తారు వాళ్ళు పని స్టార్ట్ చేశారు అయితే రెండు రోజుల తర్వాత అనిల్కి జ్వరంగా ఉండి మానేశాడంట ఏ ప్లస్ బిలు మూడు రోజుల్లో చేస్తే వీళ్ళు రెండు రోజులే చేశారు ఆ తర్వాత బి అనే వ్యక్తి రెండు రోజులు తీసుకున్నాడంట వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి అంటే బి అనేవాడు వీళ్ళు రెండు రోజులు చేశారు అప్పుడు మిగిలిందంతా మిగిలిన వర్క్ ఎంత వన్ డే వర్క్ బి అనేవాడు ఈ వన్ డే వర్క్ని ఎన్ని రోజులు చేశాడంట రెండు రోజులు చేశాడు కాబట్టి అదే ఈ బల్బన్ అదే పూర్తి వర్క్ చేస్తే అంత ఇప్పుడు ఒక రోజు ఒక రోజుది రెండు రోజులు చేశాడంటే మూడు రోజులది ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఆరు రోజులు చేస్తాడు ఓకేనా బి అనే వ్యక్తి ఏ బిలు కలిసి మూడు రోజుల్లో అంటే ఒక రోజు ఏ బిలు కలిసి ఒక రోజు చేసే పనిని రెండు రోజులు చేశాడు కాబట్టి అదే మూడు రోజులు చేసే పనిని ఆరు రోజులు చేస్తాడు ఓకేనా ఇది ప్రొసీజర్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూడా సేమ్ ఇంతే కానీ స్పీడ్గా ఇంత స్టెప్పులు రాయకుండా స్పీడ్ స్పీడ్గా చేసుకుంటూ పోతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బస్ పాసెస్ టూ పర్సన్స్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూవింగ్ ద బస్ ఇద్దరు వ్యక్తులు మూవ్ అవుతున్నారంట ఒక బస్సు ఏ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది వీళ్ళు కూడా ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నారు అయితే ఒక పర్సను త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఇంకొక పర్సను ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్తో వెళ్తున్నాడు త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ద బస్ పాసెస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టెన్ సెకండ్స్ సెకండ్ పర్సన్ లెవెన్ సెకండ్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బస్ అయితే ఈ బస్ యొక్క స్పీడ్ అంతా అంటున్నాడు స్పీడు దీనికి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను చూడండి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలా చేయాలి ఓకే ఎస్ మైనస్ త్రీ ఎస్ అంటే బస్సు స్పీడు మైనస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఎస్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది ఐదు ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ టెన్ ఎస్ మైనస్ థర్టీ అంటే ఇదేంటిది ఫస్ట్ పర్సన్ బస్సు మైనస్ ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీడు ఇంటూ టైము అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను స్పీడ్ ఇంటూ టైము ఫార్ములా వేసి చేస్తున్నా ఓకేనా ఈ ఇక్కడ కూడా స్పీడ్ ఇంటూ టైము ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ కిలోమీటర్స్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆప్షన్లు కిలోమీటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసేయండి నేను చెప్తుంది ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ చెప్తున్నా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా చేయాలి అనేదే చెప్తున్నా చూడండి బస్ది ఎస్ అనుకుంటే బస్ది ఎస్ ఎస్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఎస్ మైనస్ త్రీ కదా ఎస్ మైనస్ త్రీ ఎన్ని సెకండ్స్ పది సెకండ్స్ పది ఇది ఇది ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ పది ఎస్ ముప్పై పద పదకొండు పదకొండు ఎస్ యాభై ఐదు ఇది ఇది ఇటు ఇది ఇటు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎస్లన్నీ ఒకవైపు తెస్తే ఇక్కడ మనకి ఎస్ మిగులుతుంది మైనస్ ముప్పై ప్లస్ యాభై ఐదు నాకు మిగులుతుంది ఇరవై ఐదు ఇది డైరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో చేయాల్సిన ప్రొసీజరు నీకు మీకు నార్మల్ ప్రొసీజర్ అయితే చాలా టఫ్ ఎలా ఎస్ మైనస్ త్రీ మనకి మీటర్స్ కిలోమీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మీటర్స్లోకి మార్చుకుంటాం సెకండ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టెన్ సెకండ్స్ దీనికి మరియు దీనికి రేషియో లేదా ఈక్వల్ టు చేసుకుంటాం ఫస్ట్ దీనికి ఈ విధంగా ఇది ఇది ఒక వాల్యూ వచ్చింది 
तरवात एस मैनस फाइव फै बैटी इंटू लैवन इध वालू वे रेक्वल इदे वालू वे इकड़ना एस अने इवे कि लेदा इंका आपशन बेसडे एला आपशन बेसड वे सर की नैन आपशन इरव इंटू मूड टेन ईक्वल टू इन मैनस इंटू पदको विधा जैसे इवे रे इंटू टेन इरव इंटू लवन इधी रेल इधी रेल इरव यह रेक्वल अवाली यह विधा फार्मला इदंत ना कष्टे फार्मला अंत ना एग्जामे वाले एला चया अभी कष्टे आपशन बेसडे इरव मैनस मूड इंटू टेन ईक्वल टू इरव मैनस इंटू पदको इरव मैनस मूड इंटू टेन इरव मैनस इंटू पदको ओके यह प्रकार चुस्कूलते इधने ईक्वल अंत इटी इटी ईक्वल अब रईट आसर वन अंत इरवने रईट आसर ओके चाल मंदिर टफ् फील अंके नीन क्वेश्चन इंत एक्सप्लेन चयन जी ट्रिग्नोमेट्री नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मनमेका अथमेटिक क्वेश्चन अभी इप्डी अडवां मैथ्स अडवां मैथ्स एंटर अवतना इकड़ नंपल क्वेश्चन सिंपल अव्वाले ना सैन फारट प्लस ए मैनस का फारटी फाइव मैनस ए इच्छा इकड़ नैन ए सुना सुना डिग्री सुना डिग्री अकंटे नी सैन फारटी फाइव मैनस का फारटी फाइव यह वालूस एंत वन बै रूट टू वन बै रूट टू इधी कैंसल मिगले सुना इधी डैरक्ट एग्जामे हाला मेरी चूड़ने सुना अवटों दीन वाल्यू वन बै रूट कदा मैनस वन बै रूट टू इला मैं क्याशन चुस्कोटी का बट्टी सुना यह विधा अवटमे ओके नैक्स्ट इधी फार्मला बेसड क्वेश्चन इरव रेडवे फार्मला बेसड फार्मला का सिक्टी मैनस् तीट सिक्टी प्लस तीट यह विधा वो मन को वाल्यू वन बै फोर का थ्री तीट इक तीट वाल्यू दे सीटा वाल्यू इरव की सामनम इधी तीट मैनस् तीट इधी तीट प्लस तीट ओके अंटे सिक्टी मैनस् ट्वी फारटी सिक्टी प्लस ट्वी एटी विधा वो इध फार्मलासीपेको रूप में मन क्वेश्चन अड़कन यह विधा वे ओके रूप में मन की एनटीपीसी चांदार अड़का सेम इदे फार्मलाद एनटीपीसी चांदार अड़का नैक्स्ट टाइम को इदे अड़ता रैलवे खचिता गुर्तपेको फार्मला वन बै फोर इंटू का थ्री इंटू ट्वी का सिक्टी इदंत का सिक्टी अ सिक्टी अंत अंत वन बै टू वन बै फोर ईक्वल टू वन बै एट इधी आंसर ओके अदे ना डैरक्ट फार्मलाब ने रास्ता एग्जामे हाँ तीट अंत ट्वी का थ्री 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 तीट काबी का सिक्टी का सिक्टी वाल्यू अंत रे वन बै एट यह विधा नैन डैरक्ट स्टेप एग्जामे हाँ ऊंचको डैरक्ट मैं ऊंचको चेस्ट ओके नैक्स्ट इध मन को डैरक्ट वाल्यू मैं चुपको अवसर लेजम रूट थ्री मैनस् वन रूट थ्री प्लस वन टू रूट टू इध सैन फिफ्टीन वाल्यू अड़काबी एजम बै कर्णम तीस ओके अदे सैन सी फाइव वाल्यू अड़ते इधी डिवेड बै इधी ओके कदा इधी डैरक्ट वाल्यू अंडी अंदर की तेजे अंदर पे एक्सप्लेन चेयट नैनसा कदा ओके आलरे ये चूपा नैक्स्ट क्वेश्चन द टोटल सर्फेस एरिया आफ द विजिबल फेसेस इन द गिवन फिगर ना विजिब विजिबल फेसेस एंटे इदंत और फेज 
ఇదంతా ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి నేను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కలర్ తీసుకుంటాను అప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఈ వైట్ కలర్ దానికి తీసుకున్న దానికి చూడండి వైట్ కలర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు వైట్ కలర్ ఇక్కడ పదిహేను ఇక్కడ ఏడు ఈ రెండింటి యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా పదిహేను ఏళ్ళు అంతా నూట ఐదు ఇక్కడ నాకు నూట ఐదు వచ్చింది నెక్స్ట్ బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను బ్లాక్ కలర్ నాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ అంతా ఏడు ఈ సైడ్ విలువ ఎంత సైడ్ విలువ నాకు ఇక్కడ ఐదు ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఐదు ఇక్కడ ఐదు ఇక్కడ ఐదు ఇక్కడ ఐదు వచ్చింది కాబట్టి ఏడు ఐదులు కాబట్టి ఏడు ఇంటూ ఐదు ముప్పై ఐదు ఇది ఈ నాకు ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు వేరేది గ్రీన్ కలర్ తీసుకుంటున్నా ఇది తీసుకుంటే ఏం ఇక్కడ కూడా ఎంత ఏడు ఇంటూ ఐదు ముప్పై ఐదు ఇక్కడ ఏడు ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఈ పదిహేనులో నుంచి ఎనిమిది తీసేస్తే ఏడే వచ్చేది ఓకేనా ఇలా ఇదంతా పదిహేను అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎనిమిది కాబట్టి ఇది ఏడు వచ్చింది ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఓకే ఇక్కడ ఒకటి అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ దీని కనుక తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఇది విత్ అంత ఇచ్చాడు ఎనిమిది ఇక్కడ నాకు టోటల్ ఇది ఆల్రెడీ చేసేసాయి కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ ఇరవై కానీ ఇరవైలో నుంచి ఇక్కడ ఎంత ఏడు ఇచ్చాడు ఏడు తీసేస్తే నాకు మిగిలేదు పదమూడు కాబట్టి నేను పదమూడు ఎనిమిదులు తీసుకుంటా ఇది టఫ్ క్వశ్చన్ అండి అంటే ఈజీగా మనం ఈజీ చేయొచ్చు ఇది మూడు ఇరవై నాలుగు ఎనభై నూట పద్నాలుగు నెక్స్ట్ ఇది అంటే కొంతమంది ఈజీగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారండి కొంతమంది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నా అర్థమయ్యే వాళ్ళు స్పీడ్గా టూ ఎక్స్లో వినండి టూ ఎక్స్లో వినండి మన క్లాసులు అర్థం కాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మరి పూర్ పీపుల్ వాళ్ళ కోసం నేను క్లారిటీగా చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఇది కనుక తీసుకుంటే నాకు ఇలా ఉంది డయాగ్రామ్ నాకు ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసరికి ఐదు ఇక్కడ నాకు మిగిలింది అంతా పన్నెండు పన్నెండు అంతా పదమూడు పదమూడు ఐదులు ఎంత అరవై ఐదు పదమూడు ఐదులు అరవై ఐదు పదమూడు ఐదులు నెక్స్ట్ నాకు ఇది మిగిలింది ఇదంతా ఐదు ఎనిమిది అన్నాడు కాబట్టి నలభై వీటన్నిటిని కూడదాం కూడితే ఇక్కడికి నూట నలభై ఐదు నూట నలభై ఐదు ముప్పై ఐదు ఇక్కడికి నూట ఎనభై నూట నలభై రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఇక్కడ ఒక వంద కలిసింది నూట ఐదు కలిసింది తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది నేను ఏదైనా తప్పు చే ఇప్పుడు తప్పు అయింది కదా మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది అనేది ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్ లేదు కానీ మూడు వందల దగ్గరలో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంది మూడు వందల ఎనభై నాలుగు నేను ఇలా మిస్టేక్ చేసినా సరే నాకు దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది ఓకేనా మనం ఎంత మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నా అన్నీ వందల వందల వంద కన్నా తక్కువ వస్తున్నాయి రెండే మనకు వంద కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది మిగిలిన వంద కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇదొక అంద ఇదొక అంద ఇదొక అంద ఇదొక అంద కాబట్టి నాలుగు వందల కన్నా తక్కువలోనే ఉండిద్ది కానీ ఎక్కువ ఉండదు ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏ రూమ్ టూ త్రీ ఫోర్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ ఆఫ్ సైజ్ అయితే ఇక్కడ నాకు ఉన్నటువంటి ఎల్బిహెచ్ అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి నేను చేస్తాను మనకి ఎన్ని క్యూబ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఏం లేదు ఒక రూమ్ యొక్క డైమెన్షన్ సపోజ్ ఇదే అనుకోండి అంటే తప్పైనా రైట్ అయినా ఇది రెండు ఇది మూడు ఇది నాలుగు అంటున్నాడు ఇలా ఎన్ని క్యూబులు వస్తాయి నాకు అంటే ఈ సైజుల్లో కటింగ్ చేసినప్పుడు అంటున్నాడు చేద్దాము రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ నాలుగు వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ నాకెంత ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు వన్ బై ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు 
ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్జబ్రా నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాడు నాకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా రావాలి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే వాల్యూస్ టూ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు వన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ వన్ టూ అంటే ఫోర్ మైనస్ టూ టూ త్రీ అంటే తొమ్మిది మైనస్ రెండు ఏడు నాలుగు అంటే పదహారు మైనస్ రెండు పద్నాలుగు ఏది ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ విధంగా వాల్యూస్ ప్రతిక్షేపించుకుంటూ పోతే నాకు వచ్చేటువంటి వాల్యూస్ ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి నాకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లు అన్నీ కూడా పది నుంచి ఇరవై లోపలే ఉన్నాయి పది నుంచి ఇరవై లోపల ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంది పద్నాలుగు నాకు ఇవి కనుక మైండ్లో ఉంటే డైరెక్ట్గా పద్నాలుగు అని పెట్టేస్తాను ఓకేనా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్లు అనేవి పది నుంచి ఇరవై లోపల ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చేటువంటి ఒకే ఒక్క వాల్యూ పద్నాలుగే ఇంకా ఆ వాల్యూకి మించి నాకు రాదు అదే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు నాకు వచ్చేటువంటి వాల్యూ పద్దెనిమిది వచ్చింది ఓకేనా మైనస్ వచ్చినప్పుడు పద్దెనిమిది వచ్చింది ప్లస్ వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగు వచ్చింది ఈ ఈ ఒక్క చిన్న ఆప్షన్ కనుక తెలిస్తే డై డైరెక్ట్గా పద్నాలుగు అని చెప్తాను లేదు ఆప్షన్ బేస్డ్ నాకు తెలియదు బ్రదర్ ప్రొసీజర్ తెలియదు అనుకుంటే అసలు ప్రొసీజర్ ఎలా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఎక్స్తో కొట్టేసుకుంటూ పోతే అంటే ఇంటూ మల్టిపుల్ డివైడెడ్ బై చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఓకే ఈ విధంగా వచ్చింది ఈక్వల్ టు సున్నా ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈ మైనస్ ఫోర్ని ఇటు పంపిస్తే ఫోర్ ఇది నాకు వచ్చిన వాల్యూ దీన్ని స్క్వేర్ స్క్వేర్ చేశాను అనుకో బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేశాను అనుకో ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ నాలుగు స్క్వేర్ అంటే అంత పదహారు డైరెక్ట్గా ఈ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు పదహారు ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ పదహారు మైనస్ రెండు ఈక్వల్ టు పద్నాలుగు ఇదనమాట ప్రొసీజర్ అయితే ఇది ఇది లేదు ఏ విధంగా ప్లస్లో ఉందనుకోండి నాకు ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది నాలుగు కనపడుతుంది నాలుగు నాలుగు స్క్వేర్ మైనస్ రెండు పదహారు స్క్వేర్ మైనస్ రెండు పద్నాలుగు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చూసి చేయొచ్చు ఇక్కడ నాలుగు ఉంది నాలుగు స్క్వేర్ అంటే ఎంత పదహారు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఐదు మైనస్ రెండు పద్నాలుగు ఈ విధంగా సింపుల్గా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది రెండు అంట వై అనేది ఐదు అంట అయితే ఈ వాల్యూని కనుక్కోమంటున్నాడు ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో రెండు వై ప్లేస్లో ఐదు మైనస్ వై ప్లేస్లో ఐదు స్క్వేర్ ఇది యాభై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు విచ్ పాయింట్ ఆన్ ద గివెన్ నెంబర్ లైన్ ప్రజెంట్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఆరు బై ఐదు విలువ కలిగినటువంటి వాల్యూ ఏంది అంటున్నాడు ఆరు బై ఐదుని నేను ఎలా రాయచ్చు వన్ పాయింట్ టూగా రాయచ్చు వన్ పాయింట్ టూ జీరో వన్ టూ త్రీ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది వన్ కన్నా ఎక్కువ ఇది వన్ పాయింట్ వన్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ ఓకేనా నాకు ఆరు విలువ ఎంత ఆరు విలువ వన్ పాయింట్ టూ డ డబల్యూ విలువ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎస్ ఎస్ విలువ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్లో సిక్స్ బై ఫైవ్ వాల్యూ ఏది ఆరే కాబట్టి ఆరు చూడంగానే అసలు ఆన్సర్ ఇంతసేపు నేను పూర్ పీపుల్ ఉంటారు అసలు తెలియని వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ లేదా అసలు ఇలా రేషియోస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇవి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎంతసేపు చెప్తున్నాను లేదా అసలు సింపుల్ ఎగ్జామినేషన్ రియల్గా ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే ఇప్పుడు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద పాలిగన్ 
ఏ పాలిగన్ కనుక మీరు తీసుకున్నా సరే అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా స్క్వేర్ తీసుకున్నా దాని యొక్క ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆల్వేస్ త్రీ సిక్స్టీ నాకు తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేస్తా తెలియని వాళ్ళు మరి ఎలా చేస్తారు ఓకేనా తెలియని వాళ్ళు సపోజ్ ఇదే ఒక ట్రయాంగిల్లో ట్రయాంగిల్లో ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా నూట ఎనభై అని తెలుసు అందరికి కూడా ఇప్పుడు నేను దీన్నే ఒక సర్కిల్ ఒక సర్కిల్ అంత త్రీ సిక్స్టీ ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ వాల్యూస్ సరే ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేనికి లేండి అసలు అందరికి తెలిసిందే ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేనికి ఈ క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం ఇఫ్ ద గివెన్ ఫిగర్ యాంగిల్ ఏబిడి యాంగిల్ ఏబిడి ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఈ వాల్యూ అంత యాభై ఐదు యాంగిల్ ఏసీడి యాంగిల్ ఏసీడి మీకు ఈ పిక్చర్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తాడండి ఓకేనా థర్టీ డిగ్రీస్ బిఏసి బిఏసి ఇది వై అండ్ ద నాన్ రిఫ్లెక్స్ బిడిసి బిడిసి ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ డిగ్రీస్ అన్నాడు అయితే ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే ఎక్స్ డిగ్రీస్ మైనస్ వై డిగ్రీస్ ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ మీకు ఒక రూల్ తెలియాలి ఇలా బాణం గుర్తి ఇచ్చినప్పుడు సరే సరే ఇలా ఒక బాణం గుర్తి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఈ బాణం ఈ బాణం ఒకటే కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని వాల్యూస్ కూడా అంటే ఇది వన్ టూ త్రీ అనుకుంటే దీనికి ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ నాలుగో దానికి ఈక్వల్ అనమాట వన్ టూ త్రీలు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది ఎక్స్ అంటే ఏంటి యాభై ఐదు ముప్పై వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనభై ఐదు ప్లస్ వై నన్ను అడిగింది ఎక్స్ మైనస్ వై కాబట్టి ఎనభై ఐదు ఓకేనా అదే ఎక్స్ విలువ అడిగితే ఎనభై ఐదు ప్లస్ వై అని చెప్తాం ఇదనమాట ప్రొసీజర్ ఓకేనా మీకు డైరెక్ట్ ప్రొసీజర్ చెప్పాను ఓకే ఇది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఓకే యాభై ఐదు ముప్పై ఎనభై ఐదు ప్లస్ వై వై ఇటు వచ్చేసింది కాబట్టి ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు వచ్చింది ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో థాట్ ఊహించుకొని చేయాలి ఇది మీకు జామెట్రీలో యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ గురించి చదువుకుంటాం అప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి అండి మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మనం ఒక యాప్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము యాప్ క్రియేట్ అంటే కొంతమంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఏడు వీడియోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మాకు సైన్స్కి సంబంధించి వీడియోస్ కావాలి ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ అయితే అడుగుతున్నారనమాట ఓకేనా నేనైతే మరి ఇందాకడే యాప్ వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను యాప్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు కొంత అమౌంట్ అయితే అడుగుతున్నారు అది చూడాలి ఓకే మీరైతే పెయిడ్ వీడియోస్ తీసుకుంటాము మీకు ఫుల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే అందిస్తాము ఇందులో మనం ఓకేనా మీకు రైల్వేకి రైల్వేకి అంతవరకు కావాలో అంతవరకు నేను పూర్తిగా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఉంటాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాము మీరు కనుక తీసుకుంటాము అంటే నా దగ్గర మనీ లేవు మనీ ఎలాగైనా అప్ అయినా తెచ్చి నేను ఒక యాప్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా నాకు కామెంట్ చేయండి మీరు కామెంట్ చేయండి ఒక యాప్ క్రియేట్ చేయండి అందులో మీరు వీడియోస్ పెట్టండి కొంత అమౌంట్ ఏదైనా ఆ అమౌంట్ అనేది నేను నాకు పడిన నా బ్యాలెన్స్ని బట్టి అమౌంట్ అయితే పెడతాను ఓకేనా అది ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఉండిద్దా వంద రూపాయలు ఉండిద్దా వెయ్యి రూపాయలు ఉండిద్దా కోర్స్ అనేది అనేది నేను చెప్తాను మీరు ఓకే అంటే అసలు ముందు నేను యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను పెట్టండి మీరు చేయండి మేము తీసుకుంటాము మీ వీడియోస్ మాకు నచ్చుతుంది అంటే నేను మీకు మంచి కంటెంట్ అయితే ఇస్తాను ఓకేనా అలాగే వేరే టీచర్స్ని కూడా తీసుకొని వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేద్దాం మనం ఓకేనా వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసి మీకు కంటెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేద్దాం ఓకే మీరు అసలు చెప్పండి ఒక యాప్ మన ఛానల్ నేమ్ నాని ఆర్ఆర్బి అంటీపీసీ నేమ్ మీద ఒక యాప్ క్రియేట్ చేద్దామంటే చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ అబౌట్ ద మెయిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఓకేనా ఇది 
మనకి స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చింది నేను ఇక్కడ చెప్పలేదాము ఇదిగోండి ఎలిమెంటరీ ఓ సారీ ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయలేదు చూద్దాం ఓకేనా యాప్ గురించి పెయిడ్ కోర్సెస్ గురించి అడుగుతున్నారు మీరు కామెంట్ చేయండి మనం పెట్టమంటే పెడదాం దానికి కొంత టైం పట్టిద్ది ద ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లాస్ ఇస్ ట్వెల్వ్ విడ్త్ ఇస్ సిక్స్ ఇక్కడ విడ్త్ అంటే ఏంటంటే ఆరు పాయింట్లు అంట మిడ్ వాల్యూ అంత ఈ ఆరు పాయింట్లకి ఇక్కడ పన్నెండు అంట అంటే నాకు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాల్యూ పదమూడు ఇటు వచ్చేటువంటి వాల్యూ పదకొండు పది తొమ్మిది పద్నాలుగు పదిహేను ఇది ఎగ్జామినేషన్ వల్ల నేను చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఇది విడ్త్ ఆరు అన్నాడు కాబట్టి ఆరు పాయింట్లు ఉంటాయి మిడ్ వాల్యూ ఇలా ఈవెన్ ఈవెన్లో ఉన్నప్పుడు మిడ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉండేది మిడ్ వాల్యూ పన్నెండు కాబట్టి దీని తర్వాత నెంబర్ పదమూడు దీని తర్వాత నెంబర్ పదకొండు ఓకేనా విడ్త్ ఆరు కాబట్టి పది తొమ్మిది ఈ విధంగా అనుకోవాలి నన్ను అడిగింది ఏంది లోయర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అంత తొమ్మిది అదే హయ్యర్ లిమిట్ అంటే అంత పదిహేను హయ్యర్ లిమిట్ అడిగితే పదిహేను లోయర్ లిమిట్ అడిగితే తొమ్మిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై రెండవది ద సమ్ ఆఫ్ డివియేషన్స్ అబౌట్ ద మీన్ మీరు కనుక మీన్ గురించి మనకి ఎక్స్ అలాగే వై ఎక్స్ మీన్ ఈ విధంగా మీన్ వాల్యూ అడిగినప్పుడు ఇది ఆల్వేస్ జీరో ఉండిద్ది అండి ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆఫ్ డివియేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క మీన్ విలువ జీరో వచ్చిద్ది ఓకే ఇది మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకుంటే తెలిసిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గివెన్ టేబుల్ షోస్ ద నెంబర్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ హోల్డ్ ఇన్ ద షాప్ డ్యూరింగ్ ఏ వీక్ ఓకే అంటే ఒక వారంలో అమ్మబడినటువంటి బొలుబులు కింద ఇవ్వబడ్డాయి అయితే విచ్ డే అంటే ఏ రోజు డైలీ సేల్స్ క్లోజెస్ టు ద యావరేజ్ వీటికి యావరేజ్ కనుక్కొని ఆ యావరేజ్కి దగ్గరకు ఉన్నటువంటి విలువ ఏ రోజున ఉంది అని అడుగుతున్నాడు మనం యావరేజ్ కనుక్కుందాం మూడు వందల ఇరవై ఐదు నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు నూట అరవై ఐదు మూడు వందల అరవై ఐదు మూడు వందల అరవై ఐదు పది పద్నాలుగు ఎనిమిది వందల నలభై టోటల్ ఎనిమిది వందల నలభై వచ్చినాయి ఎన్ని రోజులు నాకు ఇచ్చింది ఆరు రోజులు ఆరు రోజులు అంటే ఆరు ఒకట్లో ఆరు ఆరు నాలుగులో ఇరవై నాలుగు అంటే నూట నలభై నూట నలభైకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రోజు ఏదైనా ఉందా ఇది చాలా దూరం దూరంలో ఉంది వంద దూరంలో ఉంది నూట యాభై అనేది జస్ట్ డిఫరెన్స్ పది ఉంది నూట యాభై అనేది జస్ట్ డిఫరెన్స్ పది నూట నలభైకి చూస్తే డిఫరెన్స్ ఎంత నలభై దీనికి వంద పైన ఉంది దీనికి అరవై ఉంది కాబట్టి మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రోజు వెన్స్డే ఓకే ఇంతసేపు చెప్పనవసరం లేదు దయచేసి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు లేదా మీకు మ్యాథ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి నేను ఎవరి కోసం చెప్తున్నానో పూర్ పీపుల్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మన క్లాసులు అని నేను చాలా స్లోగా చాలా నిదానంగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ప్లస్ నార్మల్ ప్రొసీజర్లోను మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నా టైం ఎక్కువైనా పర్వాలేదు ఒక వీడియో కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అందరికీ అర్థం అవ్వాలి నెక్స్ట్ ద గివెన్ ఇక్కడ పైచార్ట్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చాడు ద డిఫరెన్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారంట విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఆర్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ట్ ఫ్యాకల్టీలో ఎంతమంది అడ్మిట్ అయ్యారు టోటల్కి ఆర్ట్కి రేషియో చెప్పమంటున్నాడు ఆర్ట్ అంటే ఎంత పన్నెండు వందలు ఓకే టోటల్ ఎంతో చూద్దాము మూడు వందలు నాలుగు వందల యాభై ఇక్కడ ఏడు వందల యాభై అయింది ఆరు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై పదమూడు వందలు ఇక్కడికి ఒక పద్నాలుగు వందలు అయింది ఈ రెండు కలిపితే రెండు వేల టోటల్ ఎంత మూడు వేల ఆరు వందలు మూడు వేల ఆరు వందలు ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు పన్నెండు మూళ్ళు అంటే వన్ బై త్రీ రేషియో వచ్చింది ఓకేనా రేషియోనే కదా అడిగింది అయిపోయింది అదే పర్సంటేజ్ అడిగితే ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గివెన్ టేబుల్ షోస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హాస్టల్ స్పీకింగ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అడుగుతున్నాడు అయితే క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ స్పోకెన్ అట్లీస్ట్ వన్ బై త్రీ అంటే ముగ్గురులో అంటే మనల్ని ఏమో అడుగుతున్నాడు వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఇది టోటల్ ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు మాట్లాడతాను అంటున్నాడు చూడండి అసలు టోటల్ ఎంత చూద్దాము ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు 
నలభై ఏడు ప్లస్ పన్నెండు యాభై తొమ్మిది అరవై ఎనిమిది ఓ ఇక్కడ టోటల్ ఆల్రెడీ ఉందిగా టోటల్ డెబ్బై రెండు అంట అండి టోటల్ డెబ్బై రెండు ఓకే ఇదంతా ఇరవై ఐదు బై డెబ్బై రెండు ఇది వన్ బై త్రీ రేషియోలో ఉంటుంది ఇరవై రెండు బై డెబ్బై రెండు అంటే ఇది దాదాపుగా వన్ బై ఫోర్ రేషియోలో అంటే త్రీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది నియర్లీ వన్ బై ఫోర్ దగ్గరలోకి వెళ్తుంది పన్నెండు బై డెబ్బై రెండు అంటే వన్ బై సిక్స్ రేషియో మనల్ని అడిగింది వన్ బై త్రీ రేషియో కాబట్టి హిందీ వాళ్ళు వన్ బై త్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి హిందీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ప్లాన్స్ హ్యావ్ ద సిక్స్ హైట్ ఇక్కడ హైట్ అడుగుతున్నాడు సిక్స్టీ వన్ నుంచి ప్లస్ ఉండి వచ్చాంట బట్ నా బట్ లెస్ దాన్ ద సెవెంటీ అంటే అరవై ఒకటి నుంచి డెబ్బై వరకు అంటే డెబ్బై లోపలే అంటే అరవై తొమ్మిది వరకు నాట్ బట్ లెస్ దాన్ ద సెవెంటీ అన్నాడు కాబట్టి అరవై తొమ్మిది అరవై ఒకటి కాడి నుంచి అరవై తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఏంది అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ది హైట్లు హైట్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ సెంటీమీటర్స్లో ఇది నెంబర్స్ నెంబర్స్ చూడండి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మన అరవై అరవై ఒకటి అడిగాడు అరవై రెండు అడిగాడు అరవై నాలుగు అడిగాడు డెబ్బై అడగలేదు కాబట్టి ఇది వద్దు అరవై ఎనిమిది వద్దు ఈ టోటల్ అడుగుతున్నాడు ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఎనిమిది అరవై టోటల్ అరవై వచ్చింది ఓకే ఓకే ఇదండి ఈరోజు ఉన్నటువంటి టోటల్ ముప్పై ఆరు క్వశ్చన్లు మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను ఓకేనా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అలాగే యాప్ క్రియేట్ చేయాలా వద్దా మీకు పేడ్ కోర్స్ అయితే అడుగుతున్నారు మన ఛానల్ని ప్రజెంట్ అయితే లేవు నేను మీకు ఒక మీరు ఓకే అంటే మీరు రిప్లై కనుక ఇస్తే నేను ఒక వన్ వీక్ లేదా టూ వీక్స్లో రెడీ చేసేస్తాను ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఓకేనా ప్రతి ఒక్కటి రెడీ చేస్తాను అమౌంట్ అయితే నేను ఇప్పుడే చెప్పలేను నాకు అది ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నేను చూసుకొని నేను పెడతాను అనమాట కోర్స్ అమౌంట్ అనేది ఓకేనా మీకు అది తర్వాత డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం మీకు ఓకేనా కాదు మీరు చెప్పండి ముందులా ఓకే ఇది మరి మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ మనం సెట్ త్రీ వీడియో అయితే చేసుకుందాము సెట్ త్రీ మ్యాథ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చేయలేదు మనం చేసింది ఒకటి రెండు ఏడు తొమ్మిది నాలుగు వీడియోస్ అయితే కంప్లీట్ నాలుగు సెట్లు అయితే కంపెనీ కంప్లీట్ అయినాయి ఓకే ఇంకా రాబోయే వీడియోస్కి మన నాని ఆర్ఆర్బి అంటీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియోస్ అయితే సరిపోతాయి ఓకేనా మీకు ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్లు ఇది పోయి మీకు ఇక్కడే చెప్పాను ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇది వెయిటేజ్ మీరు ఎన్ని చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని మీకు ఏడే ఉంటుంది కాబట్టి వారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్